हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पावर सीरीज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन हाउ वी एक्सप्रेस अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन इन टर्म्स ऑफ अ पावर सीरीज बाय यूजिंग टेलर्स थ्योरम इफ द फंक्शन इज एनालिटिक विद इन द डोमेन एंड इफ इट इज नॉट एनालिटिक inside the domain at a particular point then by using lorentz series so let us start from the definition of power series a power series in the powers of z minus a is defined by a series of the form a not plus a one z minus a plus a two z minus a whole square plus dot dot dot, and which is simplified as uh, we can write it in the form of summation as summation n raised to uh, n goes from zero to infinity a n z minus a raised to the power n. So this is known as the power series in the powers of z minus a, and we can say that this is the power series about the point z equal to a. So every complex function f z. Which is analytic in a domain D can be represented by a power series in some circular region capital R about a point small a. Both the circular region R and the point A lie inside D. That is the domain in which the function is analytic. This type of power series is called as Taylor's series. Okay. we will further see the definition of taylor series how we expand a function in terms of a taylor series now if suppose if fz is not analytic at a point a it can be still expanded in an infinite series having both positive and negative powers of z minus a this series is called as lorentz series now we will talk about the region of convergence and the radius of convergence in a in a region capital r an infinite series is convergent for all values of z that is at all points if in a region r for an infinite series is convergent for all values of z we say the region r is as the region of convergence of the series okay to series ke liye jo region of convergence hai wo hamara capital r region kehlayega jiske andar ya jiske ha jiske andar jo infinite series given hai aapki wo converge kar rahi hai sari values ke z ki sari values ke liye series infinite series converge kar rahi hai to hum kahenge ki hamari jo series hai infinite series hai wo कन्वर्ज कर रही है इस रीजन के अंदर तो वो जो रीजन है वो कहलाता है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ना व्हाट इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मान लेते हैं लेट सी बी अ सर्किल विथ सेंटर एट जेड इक्वल टू ए एंड रेडियस आर सपोज दिस इज अ सर्किल कैपिटल सी जिसका सेंटर स्मॉल ए पे है और इसकी रेडियस कैपिटल आर है ओके तो जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब हुआ कि ये जो सर्किल इसकी इक्वेशन आप लिखेंगे z माइनस ए इज लेस देन r इक्वेशन है इक्वल टू r तो z माइनस ए लेस देन r में जब बोलेंगे तो यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस रीजन जो है हमारा इस पॉइंट a के अबाउट अगर हम फंक्शन किसी कॉम्प्लेक्स वाले फंक्शन को एक्सपैंड कर रहे हैं या किसी सीरीज के कन्वर्जेंस को चेक कर रहे हैं तो वो सीरीज कन्वर्जेंट होती है इस रीजन में दैट इज़ मॉट z माइनस ए लेस देन आर अगर सर्किल uh, की बाउंड्री पे हमने मतलब सर्किल के अंदर के सारे पॉइंट्स के लिए जेड के सारे पॉइंट्स के लिए ये कोई भी जो इन्फाइनाइट सीरीज़ है वो इसके लिए कन्वर्ज कर रही है तो इसको हम तो उस सिचुएशन में अगर इस रीजन uh, में कन्वर्ज करें तो हम उस सिचुएशन में कहते हैं कि ये जो सर्किल ऑफ कन्वर्ज ये सर्किल कहलाता है सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस और ये जो आर रेडियस बोली हमने ये बोल कहलाती है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और ये तय है कि ये डेफिनेट है कि जो मॉड जेड माइनस ए ग्रेटर देन आर है यानी कि इस सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस के बाहर के जो पॉइंट्स होंगे उन पे 
उन सारे पॉइंट्स पे हमारी जो इन्फाइनाइट सीरीज़ है वो कन्वर्ज नहीं करेगी यानी वो डाइवर्ज करेगी तो ग्रेटर देन आर मॉर जेड माइनस एज ग्रेटर देन आर इस पर डाइवर्ज करेगी पूरी इन्फाइनाइट सीरीज और जो सर्किल के ऊपर पॉइंट आएंगे जो पॉइंट सर्किल पे आएंगे मॉर जेड माइनस एक्वल टू आर उसके ऊपर कन्वर्ज कर सकती है और नहीं भी कर सकती है वी आर नॉट श्योर वी कान से श्योरली दैट द सीरीज विल आइर कन्वर्ज और डाइवर्ज द पॉइंट्स विच आर ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्किल मॉर जेड माइनस ए इक्वल टू आर ओके सो दैट इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सो इन दिस सिचुएशन इन दिस सिचुएशन आर इज नोन एज अ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जिस सर्किल के अंदर हमारे इन्फाइनाइट सीरीज इस सर्किल के अंदर हर पॉइंट पे जो है कन्वर्ट कर रही है एक यूनिक वैल्यू दे रही है एक फाइनाइट वैल्यू दे रही है कन्वर्ट कर रही है तो इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस दिस आर इज नोन एज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस दैट इज वॉट आई हैव एक्सप्लेन हियर एंड डाइवर्जेस मोर जेड माइनस ए ग्रेटर देन आर पे आउटसाइड द एंड डाइवर्जेस एट ऑल पॉइंट आउटसाइड द सर्किल सी एंड मे और और मे नॉट कन्वर्ज एट पॉइंट्स ऑन सर्किल सी अब सर्किल सी के ऊपर जो पॉइंट्स आएंगे उस पर हम कह नहीं सकते कन्वर्ट कर सकती है नहीं भी कर सकती है लेकिन हाँ लेस देन आर मतलब सर्किल के अंदर जितने पॉइंट्स हैं बाउंड्री के अंदर उन सब पे जो हमारी इन्फाइनाइट सीरीज होगी वो कन्वर्ट करती है तो इस सिचुएशन में जो आर है वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कहलाती है और जो करस्पॉन्डिंग सर्किल है वो सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस कहलाता है ओके तो फार्मूला फॉर फाइंडिंग अब कैसे हम निकालते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस उसका फॉर्मूला क्या है तो फॉर्मूला आप देख सकते हैं द पावर सीरीज समेशन ए एन जेड माइनस ए रेस टू दावर एंड कन्वर्जेस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ जेड सच दैट मॉड जेड माइनस ए इज लेस देन आर देखिएगा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस लेस देन आर मतलब सर्किल के अंदर की बात कर रहे हैं एंड डज नॉट कन्वर्स फॉर एनी जेड सच दैट मॉड जेड माइनस ए इज ग्रेटर देन आर सर्किल के बाहर किसी भी जेड की वैल्यू मतलब किसी भी पॉइंट पे सीरीज uh, कन्वर्स नहीं करेगी तो उस सिचुएशन में जो हमारा आर है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है दैट इज गिवन बाई वन अपॉन लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ द लिमिट ऑफ द एक्सप्रेशन ए एन रेस टू दावर ए एन मॉड ए एन रेस टू दावर ए एन वन बाई एन एज एंड अप्रोचेज टूवर्ड्स इन्फिनिटी दिस फॉर्मूला can also be learned as this one that is वन upon r this is the standard form that is वन upon r is equal to limit n raised to uh, limit of uh, mod a n raised to the power वन by n as n approaches towards infinity so from here we can have the value uh, of radius of कन्वर्जेंस ओके और समटाइम्स इफ इट इज नॉट पॉसिबल डायरेक्टली टू कैलकुलेट द आर फ्रॉम बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला वी यूज अ सेकेंडरी फॉर्मूला एज दिस वन वी एक्चुअली कैलकुलेट द लिमिट ऑफ ए एन प्लस एक्सप्रेशन ए एन प्लस वन ओवर ए एन एज एन अप्रोचेज टूवर्ड्स इन्फिनिटी दिस लिमिट द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इज इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट लिमिट एंड एंड टू इन्फिनिटी ऑफ दिस एक्सप्रेशन सो सिंस बोथ लिमिट्स आर आर इक्वल सो वी ऑल्सो यूज दिस फॉर्मूला वेन समटाइम्स वी दिस फॉर्मूला इज लिटिल बिट टीडियस मतलब इस फॉर्मूले को लगाना अगर थोड़ा सा टिपिकल है तो हम इस फॉर्म को यूज कर लेते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को निकालने के लिए क्योंकि इन दोनों लिमिट्स की वैल्यू सेम होती है तो ये देखिए फॉर्मला यहाँ पर लिख दिया वन अपॉन आर इज इक्वल टू लिमिट एंड रेस्ट एंड लिमिट ऑफ मॉड ए एन प्लस वन ओवर ए एन एज एन अप्रोचेस टूवर्ड्स इन्फिनिटी तो यही चीज़ है तो वन अपॉन आर तो हम अगर ये लगाना फॉर्मूला थोड़ा सा टिपिकल दिखता है तो हम उस सिचुएशन में ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ये दोनों ही लिमिट्स की वैल्यू सेम होती हैं तो आर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की वैल्यू सेम आएगी दोनों से ही यहाँ पे देखिएगा कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन जो भी लिमिट्स आ रही हैं उसका रिवर्स होगा इनवर्स है दैट इज आपको जो भी वैल्यू मिल रही है उसको रिवर्स करेंगे तब आर की वैल्यू मिलेगी इन दोनों फॉर्मूले से ये क्लियर होता है ठीक है तो यहाँ पर यही बताया कि इन दोनों लिमिट्स की वैल्यू सेम होती है इसलिए जो इस लिमिट की वैल्यू आएगी वही इस लिमिट की वैल्यू होगी और इस वजह से आर की वैल्यू सेम रहती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आर की वैल्यू सेम मिलेगी हमें चलिए अब इस पर हम जरा इन दोनों फॉर्मूले के हेल्प से देख लेते हैं कि कैसे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के क्वेश्चन को हमें किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्व करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम है फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग पावर सीरीज ये दो तीन पार्ट हैं यहाँ पर जैसे तीन पार्ट दिए गए पहला है समेशन वन अपॉन एन रेज टू दावर एन इन टू जेड रेज टू दावर एन सेकेंड पार्ट इज समेशन जेड रेज टू दावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन एंड थर्ड पार्ट इज समेशन फैक्टोरियल एन अपॉन एन रेज टू दावर एन इन टू जेड रेज टू दावर एन ओके तो चलिए देख लेते हैं इसको तो आप देख सकते हैं पहला पार्ट करते हैं यहाँ पे देखिए ए एन क्या होता है पावर सीरीज में आपने देखा था पावर सीरीज में ए एन क्या होता है हमारा ये ए एन के साथ में क्या होता है जेड माइनस ए रेज टू दावर एन 
ए एन के साथ ए एन आ रहा है जेड माइनस ए की पावर एन के साथ में ठीक है तो आप यहाँ पे इसी से पहचान लीजिए कंपेयर करिए तो जेड की पावर एन या जेड माइनस ए की पावर एन के साथ जो भी लिखा है वही ए एन का टर्म है हमारा ओके तो यहाँ ए एन हमें क्या मिल गया ओके सो so, तो ए एन हमारा हो गया वन अपॉन एन की पावर एन तो मॉड ले लीजिए मॉड ए एन रेस टू दी पावर वन बाई एन तो मॉड लेके इसके ऊपर पावर वन बाई एन करेंगे तो ये एन पावर कैंसिल हो जाएगी तो बचेगा क्या वन अपॉन एन बचेगा ओके और हमें लिमिट लेनी है इसकी जैसा कि आपको फॉर्मूला यहाँ पे हमने बताया पहला फॉर्मूला लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इसकी पावर जो भी आएगी उस पर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगा दीजिए वो वन बाई आर की वैल्यू होगी उसको रिवर्स करेंगे तब आर आएगा ठीक है पहले तो लिमिट निकाल लेते हैं फिर उसको रिवर्स कर देंगे तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगी तो देखिए तो हमने ठीक है हमने चेक किया जब वन अपॉन एन आप बचा है इसकी पावर वन बाई एन लेने पे तो अब एन को जब आप इन्फाइनाइट रखेंगे तो वन बाई एन क्या हो जाएगा जीरो को टेन करेगा तो यानी कि वन अपॉन आर की वैल्यू जीरो यानी इस लिमिट की वैल्यू जीरो आ रही है तो वन अपॉन आर क्या हो जाएगा जीरो uh, तो आर क्या हो जाएगा वन अपॉन जीरो दैट इज इन्फाइनाइट हैज द सीरीज कन्वर्जेंस फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ जेड तो आर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फाइनाइट है इसका मतलब हो गया कि आप समझ लीजिए पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात हो गई अभी तक अब एक ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस इन्फाइनाइट को टेंड कर ली इसका मतलब पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन हमारा कवर हो जाएगा तो तभी हर जेड की वैल्यू के लिए हर पॉइंट जेड के लिए ये जो सीरीज है हमारी ये कन्वर्ज करेगी ओके okay, मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे हमारी सीरीज कन्वर्ट कर जाएगी सेकंड पॉइंट में यहाँ पे देखिए ए एन अब जेड की पावर एन के साथ में क्या था वन अपॉन फैक्टोरियल एन तो ए एन की वैल्यू हो गई वन अपॉन फैक्टोरियल एन अब यहाँ पे पहला वाला फॉर्मला पहला वाला मेथड लगा पाना थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि इसकी पावर वन अपॉन एन निकालने में थोड़ा सा टीडियस होगा कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी तो हमने सेकेंड फॉर्मला लगाया ए एन प्लस वन अपॉन ए एन के लिए इसकी लिमिट निकालेंगे ठीक है वन बाई आर के बराबर हो जाएगी ये तो ए एन ये है तो ए एन प्लस वन क्या हो जाएगा एन की जगह पे एन प्लस वन रख दीजिए दोनों में ए एन में एन की जगह पे एन प्लस वन हम दोनों जगह रख देंगे ठीक है तो ए एन प्लस वन क्या आ गया वन अपॉन फैक्टोरियल एन की जगह एन प्लस वन रख दीजिए तो एन प्लस वन इसको टू वन अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस वन ओके तो ये आ गया अब इसका रेशियो ले लीजिए मॉड ले लीजिए तो ये वैल्यू सॉल्व करने पर फैक्टोरियल को सॉल्व कर लीजिए फैक्टोरियल की प्रॉपर्टीज है आप सॉल्व कर दीजिएगा फैक्टोरियल एन प्लस को आप लिख सकते हैं एन प्लस फैक्टोरियल एन uh, बचेगा एन प्लस वन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल से फैक्टोरियल एन कट जाएगा तो रिजल्ट क्या बचा वन अपॉन एन प्लस वन ओके अब ये जब आप एन लिमिट uh, लेनी है आपको एन अप्रोचेस टूवर्ड्स इन्फिनिटी पे तो एन जब इन्फाइनाइट टेन करेगा तो वन अपॉन इन्फाइनाइट ये क्या बनेगी वैल्यू जीरो बनेगी वन अपॉन इन्फाइनाइट जीरो जब एन इन्फाइनाइट को टेंड करेगा तो वन अपॉन इन्फाइनाइट जीरो देगा तो ये लिमिट तो जीरो हो रही है तो वन अपॉन आर की वैल्यू मतलब ये लिमिट क्या देती वन अपॉन आर दोनों फॉर्मले जो बताया मैंने आपको स्टैंडर्ड उसमें दोनों में ये वन अपॉन आर की लिमिट्स होती हैं जैसे ये अभी इस बार हम ये वाला फॉर्मला अप्लाई किया है तो ये वन अपॉन आर की वैल्यू दे रहा है तो आर क्या हो जाएगा रिवर्स कर दीजिए इस लिमिट को तो ये वन अपॉन आर की वैल्यू आ रही है जीरो तो आर क्या हो जाएगा वन अपॉन जीरो दैट इज इन्फाइनाइट अगेन तो सो द सीरीज कन्वर्जेंस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जेड मतलब सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस जो है हमारा वो पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन हो जाएगा सारी उसकी रेडियस इन्फाइनाइट है मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात कर दी हर पॉइंट हर जेड के लिए सीरीज कन्वर्ज करेगी और ऐसे ही लास्ट जो आपका पॉइंट था लास्ट वाला पार्ट था समेशन फैक्टोरियल एन अपॉन एन की पावर एन जेड की पावर एन इसमें अगर आप देखेंगे तो ये z की पावर n के साथ में जो कुछ है ये ए एन है यही ए एन होता है तो ये ए एन उठा लीजिए फैक्टोरियल एन अपॉन एन की पावर n ठीक है इसको हमने लिख लिया देखिए ए एन इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन एन की पावर n ए एन प्लस वन जहाँ जहाँ ए एन में जहाँ जहाँ n आया है उसको n प्लस वन से रिप्लेस कर दीजिए तो यहाँ भी n प्लस वन रखा यहाँ भी n प्लस वन रखा नीचे ऊपर हर जगह n प्लस वन रख दिया देखिए ए एन प्लस वन की वैल्यू क्या आ गई ए एन प्लस वन आ गया फैक्टोरियल एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन की पावर एन प्लस वन ओके अब फिर से हम वही करेंगे ए एन प्लस वन अपॉन ए एन निकाल लिया तो इसकी वैल्यू आ गई वन अपॉन वन प्लस एन वन अपॉन सॉरी हाँ वन अपॉन होल अपॉन वन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन अब ये एक स्टैंडर्ड लिमिट होती है क्या होती है लिमिट देख लीजिए ये लिमिट होती है कि लिमिट एन लिमिट ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन एन की पावर एन वेन एन अप्रोचेस टू वर्ड्स इन्फिनिटी ये लिमिट होती है ई e की पावर एक्स ठीक है तो अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है वहाँ पर देखिएगा वन प्लस वन अपॉन एन आ रहा है ना जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे वन आ रहा है हमारे पास आ रहा है वन प्लस वन अपॉन एन इसकी होल पावर n तो ये स्टैंडर्ड लिमिट है इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट के फॉर्म में आप याद रख सकते हैं तो यहाँ x
ये वैल्यू ई है तो चूंकि पहले से वन अपॉन में है तो ये तो इसलिए वन अपॉन में इसकी लिमिट जो नीचे से लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी पे जो वैल्यू आएगी ये ई आएगी तो ये वन अपॉन आर की वैल्यू है वन अपॉन ई तो आर क्या हो जाएगा भाई आर हो जाएगा ई ठीक है तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ई के बराबर आएगा इस सीरीज के लिए तो जो थर्ड वाली हमारी सीरीज लिखी थी पावर सीरीज ये समेशन फैक्टोरियल एन अपॉन एन की पावर एन इंटू जेड की पावर एन ओके तो दिस इज हाउ कैसे हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट करते हैं एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज अच्छा ये आपने देखी यहाँ पर जितने भी ये जो सीरीज लिखी थी अगर आपने ध्यान दिया हो यहाँ पर जितनी भी सीरीज हमने लिखी हैं ये सभी पॉइंट जेड इक्वल टू जीरो पॉइंट के अबाउट है सीरीज क्योंकि यहाँ देखिए जेड माइनस ए की पावर नहीं है सिर्फ जेड की पावर है तो यानी जो पॉइंट लिया है वो ओरिजिन है ओरिजिन के अबाउट सीरीज से सीरीज को लिखा गया है जेड की पावर एन के फॉर्म में सारी सीरीज लिखी है ओरिजिन के अबाउट पावर सीरीज लिखी गई ये सब ठीक है अच्छा तो अगर ओरिजिन नहीं है कोई दूसरा पॉइंट है ओरिजिन के अलावा कोई पॉइंट है तो जैसे आप ये देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है जेड माइनस तो अगर ये जेड माइनस दिख रहा है तो यहाँ से आपको क्या पता चला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा जेड माइनस को जीरो रख दीजिए ठीक है तो z इक्वल टू थ्री आई तो z इक्वल टू थ्री आई पॉइंट है यानी कि सर्किल जो हमारा पॉइंट सेंटर जो सर्किल का सेंटर हम लेंगे सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस लेंगे उससे हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करेंगे तो उसका सेंटर क्या होगा सर्किल का दैट विल बी जीरो कॉमा थ्री जीरो कॉमा थ्री होगा ठीक है जीरो कॉमा थ्री पर हमारा जो है सर्किल लाई करेगा आप z प्लेन पे हम इस पॉइंट को पॉइंट आउट कर सकते हैं तो जीरो ये हो गया एक्स के लिए जीरो है और वाई मान लेता हूँ ये थ्री है ये कुछ ऐसे आएगा ठीक है तो ये जीरो कॉमा थ्री है आपका सर्किल बन गया अब देख लेते हैं इसको तो इसके लिए आपको निकालना है इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी ठीक है तो देखिए ये हमने इसको लिख लिया है फॉर द गिवन पावर सीरीज ए एन इजक्ल टू फैक्टोरियल टू एन अपॉन फैक्टोरियल एन का स्क्वायर पहले ए एन लिख लीजिए आप जैसे अभी तक बताया हमने फिर ए एन प्लस वन एन को हर जगह एन प्लस वन से रिप्लेस कर दीजिए तो फैक्टोरियल टू टाइम्स एन प्लस वन ब्रैकेट खुलेगा तो टू एन प्लस टू आएगा ठीक है क्योंकि बाहर टू से मल्टीप्लाई हो रहा है एन की जगह एन प्लस रखेंगे आप और ब्रैकेट खोलेंगे तो 2n प्लस टू आएगा ठीक है ऐसे ही नीचे भी फैक्टोरियल n प्लस वन है उसका होल स्क्वायर है तो फैक्टोरियल n की जगह फैक्टोरियल n प्लस वन हो गया फिर हमने लगा दिया भाई फॉर्मूला रेडियस आर के दो सेकेंड वाला फॉर्मूला लगा दिया लिमिट निकाल दी मॉड ऑफ ए एन प्लस वन अपॉन ए एन वन एन अप्रोचेज टूवर्ड्स इन्फिनिटी पे इसकी लिमिट ले ली सॉल्व कर दिया सिंप्लीफाई कर लीजिए फैक्टोरियल वगैरह एक्सपेंड कर लीजिए तो देखिए सॉल्व करने पे यहाँ से टू टू कॉमन ले लीजिएगा नीचे से टू एन टू एन कॉमन ले लीजिएगा तो ऊपर से एन निकालिएगा तो ऊपर से एन स्क्वायर आएगा नीचे से फोर एन स्क्वायर आएगा ऊपर से एन स्क्वायर आ रहा है नीचे से फोर एन स्क्वायर आ रहा है ठीक है अंदर एक्सप्रेशन बचेगा तो इसमें एन स्क्वायर एन स्क्वायर कट गया तो वन बाई फोर ये बच रहा है ना और अंदर आप जब लिमिट रखेंगे तो ये अंदर वैल्यू आपकी कुछ इस तरह से दिख रही है अंदर आप देख सकते हैं वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है ऊपर से एन एन निकाल लिया अंदर से तो अंदर बचा वन प्लस वन अपॉन एन का होल स्क्वायर ठीक है नीचे से भी ये बचेगा वन प्लस वन अपॉन टू एन इंटू वन प्लस वन वन प्लस टू अपॉन टू एन ये ऐसे आएगा टू टू कैंसिल हो जाएगा अब इसमें आप एन की जगह इन्फाइनेट लिमिट रखेंगे अगर आप इसमें अगर हम एन की जगह इन्फाइनेट रखेंगे तो क्या होगा वन अप वन प्लस वन अपॉन इन्फिनिटी तो ये तो वन अपॉन इन्फिनिटी ज़ीरो देगा तो ये वन प्लस ज़ीरो और नीचे भी वही चीज़ देखिए वन प्लस ज़ीरो और दूसरा ब्रैकेट भी वन प्लस जीरो तो ये कुल मिला के वन अपॉन वन आ जाएगा तो हमारे पास जो बाहर रिजल्ट बचा था वन बाई फोर बाहर बचा है ब्रैकेट्स के अंदर तो यही आ जाएगा सब वन 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 हो जाएगा वन बाई फोर लिमिट आ जाएगी तो देख लीजिए तो यहाँ से हमें पता चला कि जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज करेगी इन द ओपन डिस्क मतलब जो सर्किल होगा हमारा ओपन डिस्क आएगी वो क्या आएगी मॉड जेड माइनस थ्री आई लेस देन वन बाई फोर इसके बाहर डाइवर्ज करेगी कन्फर्म और इसकी बाउंड्री पे हम कह नहीं सकते कन्वर्ज कर सकती या नहीं कर सकती लेकिन हंड्रेड परसेंट कन्वर्ज करेगी लेस देन कैपिटल आर के लिए तो कैपिटल आर क्या है वन बाई तो यही इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा ओके सो Uh, अब हम केवल डेफिनेशंस uh, जो मैंने बताई आपको टेलर सीरीज़ की और लॉरेंट सीरीज़ की उनको और कवर अप कर लेते हैं टेलर सीरीज़ क्या होती है आप देखिएगा इफ एफ जेड इज़ एन एनालिटिक इफ एफ जेड इज़ एनालिटिक इनसाइड अ सर्किल सी विथ सेंटर एट ए इनसाइड सी देन एफ जेड इज गिवन एज इन टर्म्स ऑफ जेड माइनस इन पावर्स ऑफ जेड माइनस ए एज एफ जेड इज गो टू एफ ऑफ ए प्लस जेड माइनस ए इन टू एफ डैश ए डेरीवेटिव ऑफ एफ जेड एंड इट्स वैल्यू एट जेड इक्वल टू ए देन प्लस जेड माइनस ए होल स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल टू इंटू एफ डबल डैश ए एंड सो ऑन ओके सो 
uh, fz it can be uh, represented in the form of summation as summation n is equal to 0 to infinity an z minus a raised to the power n where an an kya hai mana dekhna hai fa f dash a to jo n term aayega usme an ho jayega z minus a raised to the power n upon factorial n to an up z minus a to hum yahan likh rahe hain na z minus a ki power ko humne yahan pe likh liya to bachega kya f ka nth derivative fz ka nth derivative aur uski value at z equal to a pe that is f n a ye bacha aur niche factorial n to an ka matlab yahan pe ye ho gaya to isko short form mein humne aise likh diya ओके okay, तो ये क्या है विच इज द रिक्वायर्ड टेलर सीरीज फॉर एफ जेड अबाउट जेड इक्वल टू ए विच इज द रिक्वायर्ड टेलर सीरीज फॉर एफ जेड अबाउट जेड इक्वल टू ए तो जेड इक्वल टू ए पॉइंट के अबाउट जो है जेड इक्वल टू ए हमारा पॉइंट है उसके अबाउट हमने फंक्शन एफ जेड कॉम्प्लेक्स वाली फंक्शन है जो कि एनालिटिक है विद इन द गिवन डोमेन विद इन द गिवन रीजन ये फंक्शन जो है हमारा एनालिटिक है जैसे ये मान लेता हूँ यही है इस मान लेता हूँ यही सर्किल सी है उसी के अंदर पॉइंट जेड इक्वल टू ए पे इस हर पॉइंट पे फंक्शन हमारा जो एनालिटिक इस रीजन में इस रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में तो हम इस तरह से इसको टेलर सीरीज में इस एफ जेड को लिख पाएंगे समीशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर एन वेयर ए एन का मतलब क्या है एन एड डेरीवेटिव की वैल्यू एट जेड इक्वल टू ए पे अपॉन फैक्टोरियल एन तो ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन कहलाता है इसमें अगर हम अगर आपको याद हो मैक्लोरन सीरीज के लिए मैक्लोरन सीरीज क्या है एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन अबाउट ओरिजिन के लिए हम मैक्लोरन सीरीज लिखते हैं तो अगर आपको याद है तो आप वैसे देखिए अब यहाँ पर टू जेड इक्वल टू ए कोई आर्बिटरी पॉइंट है अगर हम पॉइंट ए को जीरो से रिप्लेस कर दें ओरिजिन में कन्वर्ट कर दें यानी ओरिजिन के अबाउट इसी सीरीज को एक्सपेंशन लिख दें तो ए बराबर जीरो रख दीजिए इसी सीरीज में तो हमें जो एफ का एक्सपेंशन मिल जाएगा वो अबाउट पॉइंट ओरिजिन मिल जाएगा एफ जेड इक्वल टू एफ जीरो प्लस जेड एफ डैश जीरो प्लस जेड स्क्वायर पॉइंट फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जीरो एंड सो ठीक है ये एन एड टर्म इसका दिखा रहा है दिस सीरीज इज कॉल्ड मैक्लोरेंस सीरीज ये सीरीज जो है ये क्या कहलाती है मैक्लोरेंस सीरीज कहलाती है सिमिलरली अगर मान लीजिए हमारा फंक्शन जो है वो एनालिटिक uh, नहीं है ये मान लेता हूँ सर्किल है कोई कैपिटल सी और uh, इसके अंदर कोई पॉइंट ऐसा आ रहा है ए अब मतलब हमारा फंक्शन जो है पूरे डोमेन में एनालिटिक नहीं है तो हमने क्या किया एक सर्किल और ड्रॉ कर लिया सपोज दिस वॉज सी वन दिस इज सर्किल सी टू ठीक है दोनों की रेडियस अलग अलग होगी पहले वाले की मान लेते हैं आर वन है दूसरे वाले दूसरे वाले की सॉरी दूसरे वाले की मैं मान लेता हूँ ये रेडियस आर टू है ठीक है यहाँ से यहाँ तक ये आर वन है पूरी यहाँ से यहाँ तक तो आप देख सकते हैं तो ये मान लेता हूँ ये पॉइंट जो सी टू है रिंग शेप्ड रीजन है एनुलस रीजन है एनुलर रीजन है तो मतलब जो हमारा जो हमारा फंक्शन एफ है वो एनालिटिक है इस डोम इस रीजन में जो मैंने शेड किया है इस इसके हर पॉइंट पर हमारा जो फंक्शन एफ है सपोज वो एनालिटिक है लेकिन इस सर्किल जो सर्किल सी के अंदर है ना अंदर के जो पॉइंट्स हैं जैसे इसमें पॉइंट ए जो आ रहा है इसका इन दोनों सर्किल का कॉन्सेंट्रिक सर्किल से इनका सेंटर ए पे है इस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है चूँकि डिफाइंड नहीं है तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है तो तब भी हम इन दैट केस आल्सो कि इस पॉइंट पे एनालिटिक ना होते हुए भी हम फंक्शन जो एफ जेड है उसको इस पॉइंट के अबाउट हम उसकी इनफाइनाइट सीरीज लिख सकते हैं तो उस केस में क्या होगा कि अभी तक टेलर सीरीज में आपने देखा कि जेड माइनस ए की पॉजिटिव पावर आ रही थी देखिए जेड माइनस ए जेड माइनस ए का स्क्वायर होल क्यूब एंड सो ऑन तो जेड माइनस ए की पावर प्लस एन तक आया है ठीक है अब देखिए तो पॉजिटिव पावर्स आ रही हैं तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पावर्स आएंगी और ये जैसे मल्टी कनेक्टेड रीजन के लिए कॉश इंटीग्रल फॉर्मूला वगैरह हम लोगों ने देखा था कैसे मल्टी कनेक्टेड जैसे हम इस ये मल्टी कनेक्टेड रीजन है कैसे हम इसको जो है आ, इसको हम वहाँ पे किसी भी फंक्शन एफ के लिए हम इसमें कैसे इसको सीरीज़ को एक्सपेंड करते हैं दैट इज़ लॉरेंट सीरीज़ के फॉर्म में देख लीजिए तो इफ़ फंक्शन एफ जेड इज़ एनालिटिक इन एंड ऑन द बाउंड्री ऑफ अ रिंग शेप्ड रीजन इफ एफ जेड इज एनालिटिक इन एंड ऑन द बाउंड्री ऑफ द रिंग शेप्ड रीजन कैपिटल आर देखिए फिगर बना हुआ है आर वन बड़े सर्किल की रेडियस है आर टू दूसरे छोटे सर्किल की रेडियस है सी वन सी टू दोनों सर्किल है ऑफ रेडियस रेडियाई आर वन एंड आर टू आर वन इज ग्रेटर देन आर टू रेस्पेक्टिवली हैविंग सेंटर एट ए देन फॉर ऑल जेड इन कैपिटल आर तो हमने क्या किया कि ठीक है तो हमने इस फंक्शन को जब एक्सपेंड करेंगे तो एफ जेड हमारा कुछ इस फॉर्म में आएगा ओके okay, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एफ जो हमारा आ रहा है ये सीरीज एक्सपेंशन जेड माइनस ए की पॉजिटिव और जेड माइनस ए की नेगेटिव पावर दोनों के लिए आ रहा है ए एन का फॉर्मूला जो है ए एन यहाँ पर आपका इस इंटीग्रल फॉर्मूले से आप यहाँ से डिटरमाइन कर पाएंगे और बी एन जो कि जिसको कि हम ए एन के लिए जो इंटीग्रल हम निकाल रहे हैं वो ओवर सर्किल सी वन निकाल रहे हैं और जो बी एन के लिए हम निकाल रहे हैं वो ओवर सर्किल सी टू निकाल रहे हैं क्लोज सर्किल
goes from 0 1 2 3 dot 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 and n uh, in bn in case of bn n uh, um, from n starts from 1 to 1 2 3 up to infinity uh, here small n for in case of an n was going from 0 so here you can see that so b uh, in in case of bn it will start from b1 b2 b3 but in case of an it will start from a0 a1 a2 in in that way okay so that was the difference between uh, Taylor's and Lorentz series. Now in the next lecture, we will see about few problems, how we expand the given complex valued functions in terms of Taylor series and uh, in terms of Lorentz series. Okay, so this was all in this lecture. Thank you.